მოზარდობა გახლავთ პერიოდი, რომელიც მნიშვნელოვანი ცვლილებებით ხასიათდება მარი. ეს არის ერთგვარი გარდამავალი პერიოდი ადამიანის განვითარების სპექტრში. ცხადია, რომ ბევრი პერიოდები აქვს ადამიანს დაბადებიდან სიცოცხლის ბოლომდე, როდესაც იცვლება მისი მნიშვნელოვანი მახასიათებლები. მოზარდობასთან დაკავშირებით ყურადღება მისაქცევია რამდენიმე ფაქტორი და მშობლებს უნდა ახსოვდეთ, რომ მოზარდები, როდესაც ისინი იწყებენ ასე ვთქვათ დიდობისკენ სლას, იცვლიან თვისებებს კონკრეტული მიმართულებით ერთი მთავარი, რაც მიგვანიშნებს ყველაზე უფრო ცხადად ჩანს ხოლმე, გახლავთ ფიზიოლოგიური ცვლილებები რაც შესაბამისად გამოიხატება სხეულის აღნაგობის ცვლილებებით, ძალკუნთოვანი სისტემის ცვლილებებით, ფიზიოლოგია ასევე ცვლის ვთქვათ ჰორმონებს, დისბალანსი მიდის ჰორმონული, ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის ეს ყველაფერი და შესაბამისად გავდივართ ისეთ ცვლილებებზე, რომლებიც ეხება ქცევას, ემოციას, სოციალურ ემოციურ განვითარებას და მინდა ვთქვა რომ კოგნიციასაც ანუ აზრონებას. ანუ ეს ყველაფერი ბავშვობის შემდეგ უცებ იწყებს ცვლას. შესაბამისად, პერიოდი ხდება რთული როგორც თვითონ მოზარდისთვის, ასევე მშობლებისთვის და ცხადია პედაგოგებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვის გარემოცვაშიც ეს მოზარდი არსებობს, ხო? აა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შობოლს კონდეს ინფორმაცია ამის შესახებ თუ როგორ შეიძლება შეიცვალოს მისი შვილი და შესაბამისად დაფიქრდეს იმაზე თუ როგორ უნდა შეცვალოს საკუთარი ქცევა შვილთან მიმართებაში. ვახსენე ფიზიოლოგია და როგორც კი მშობელი პირველად სასქესო ნიშნების გამოვლენას დააფიქსირებს შვილთან აა უნდა დაფიქრდეს იმაზე რომ მის შვილს უკვე ეცვლება აზროვნების სტილი უნდა დაფიქრდეს იმაზე რომ ზოგადად მსოფლმხედველობაში და სამყაროს აღქმაში მიდის მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოზარდი იწყებს ფიქრს იმაზე თუ ვინ არის ის როგორ ატომ არის ესეთი ფიზიოლოგიური ცვლილებები თავისთავად იწვევს იმ ემოციას და განცდას რომ შეიძლება არ იყოს ვიზუალურად ისეთი მიმზიდველი როგორიც ვთქვათ უნდა რომ იყოს ადარებს საკუთარ თავს იმ ადამიანებს, რომლებიც მის გარემოცვაშია და ძირითადად ეს ადამიანები არიან თანატოლები. ეს მნიშვნელოვანია და უჩნდება ერთგვარი პროტესტის განცდა ან საკუთარი თავით დამკვიდრების ძლიერი სურვილი, რომელიც ზოგჯერ შეიძლება არასასურველი სოციალურად მიუღებელი ქცევითაც კი გამოიხატებოდეს. ნუ ცხადია ამის ასე ვთქვათ შედეგი არის ის რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხშირად ამბობენ რომ არა სწორად იქცევა რომ გვიშლის ხელს რომ მისი კონტროლი შეუძლებელია და ამას ამბობენ მშობლებიც ანუ შეიძლება გართულდეს ურთიერთობა მოზარდილებთან რადგან მოზარდი ფიქრობს რომ უკვე გაიზარდა უკვე შეუძლია გადაწყვეტილებების მიღება დიდია და ანუ ყველაფერი რატო უნდა დაუჯეროს მოზარდილს მაგრამ მოზარდილები ესე არ ფიქრობენ ანუ აქაც მნიშვნელოვანი აქცენტია გასაკეთებელი რამე თუ მშობლებს ანას და უნებლიეთ გადართვა იმ სტილიდან რომელიც მანამდე კონდათ ახლასთან დაკავშირებული ან კომუნიკაციასთან დაკავშირებული სწრაფად არ გამოსდით და საკმარისად დაფიქრება ან უნარები და ცოდნა საჭირო იმისთვის რომ სხვანაირად ვე კონტაქტო ჩემ მოზარდობაში ფეხშედგმულ შვილს